Nam sadakita kabisa ni matumaini yangu kwamba mupo salama. Hamjambo karibu ni wapashe yale ambayo yameweza kujiri katika taifa lako tukufu la Kenya. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle 8 na hichi ndicho kituo chako na nambari moja cha Kenyan Media. Sote tunajua kwamba hapa nchini kuna mambo ambayo yanaendelea kuhusiana na housing projects. Jinsi ambavyo serikali itakuwa inapata mashamba kutoka kwa county hapa nchini bure bila kulipa chochote alafu serikali inajenga nyumba kwa pesa ambazo wameweza kumtoza mkenya alafu zile nyumba serikali itakuja kuuza kwa bei gali bila ya huju mkenya ambaye aliweza kutoa zile hela kupewa nyumba yake kitu ambacho kilisababisha mawakili hapa nchini kama vile ukio mtata kwenda ma- ma- mahakamani wakasimamisha ule mradi vile vile tunajua kuna mambo ambayo yanohusiana na Social Insurance Health Fund hii ya William Samoei Ruto ambayo iliweza kusimamishwa hivi juzi na mahakama kwa kile ambacho mahakama ilisema kwamba William Samoei Ruto hakuweza kuwauzisha wa Kenya wote. Vile vile tunajua kwamba kuna kesi ambayo inaendelea hapa nchini ya kuuzwa kwa parastatals. Am kesi ambayo iliweza kuwasilishwa mahakamani na Raila Odinga lakini mahakama ikaweza kusimamisha ule mchakato wa William Samoei Arap Ruto kuuza parastatol pamoja na kesi nyingine ya maisha cards ambayo William Samoei Ruto alikuwa anataka ku replace uh, huduma namba ambayo mahakama iliweza kupinga hapo mwaka 2022 licha ya haya yote kutoka mahakamani kuweza kupingwa yani kuweza kusimamishwa William Samoei Arap Ruto ameweza kujitokeza kuonyesha uozo wake mahala ambapo ameweza kutuma vitisho kuelekea kwa tume ya mahakama tume ambayo inajisimamia kibinafsi bila kuweza kusimamiwa na mtu yeyote unajua <laughs> kitu hichi kimeweza kusababisha majaji pamoja na law society of Kenya kuweza kuitisha maandamano kote nchini ili kuweza kulalamikia vitisha ambavyo vimeweza kutolewa na rais William Samoei Ruto kuelekea kwa tume ya mahakama pamoja na kuelekea kwa majaji hapa nchini. William Samoi Arap Ruto unajua ananishangaza. Aliweza kusema kwamba kipindi ambapo alikuwa upande wa Nyandarua kuhudhuria mazishi fulani, alisema tu kwamba eti kwamba kuna wajaji wawili watatu ambao wameweza kuketi na kuweza kuhongwa ili kuweza kutoa uamuzi ambao si mzuri. Kipindi ambapo uamuzi ambao unatoka mahakamani unapinga serikali yake, anapiga kelele kipindi ambapo maamuzi yanatoka mahakamani ya kuweza kuunga mkono uh, serikali yake anapiga nduru ya kuweza kufurahia sasa utawala huu unaelekeza wa Kenya wapi tusemezeni tu kweli na hii mahakama ambayo sasa hivi anashambulia mtazamaji wangu ni ile mahakama ambayo iliweza kutoa uamuzi kwamba aliweza kuibuka mshindi katika uchaguzi wa mwaka 2000 na ishirini na mpili. Hapo, hakuweza kupiga nduru. Aliweza kutsema kwamba mahakama iweze kuachwa, ifanye kazi yake kibinafsi. Sasa hivi kipindi ambapo natuambia ati kwamba kuna majaji wawili watatu wameweza kuingia kwenye kona, wamehongwa. Kipindi kile, chebukati na wenzake wawili, walipoweza kutoa uamuzi ati kwamba wili amuruto ndi aliweza kuibuka mshindi. Mbona, hakupinga kwa sababu ma Kwa sababu makamishe na watatu ndiyo waliweza kumuunga wile msamu iruto mkono kwa mba aliweza kuibuka mshindi. Uku makamishe na wane wakiongozo na uh, Juliana Cherera wakisema kwa mba Raila Odinga ndiyo aliweza kuibuka mshindi. Mbona kupingana na hilo. Sasa hivi anashambulia mahakama. Kitu ambacho kimeweza kusababisha mahakama kuweza kuitisha maandamano. Itabidi sasa tuwe na mdadala. Na watu ambao wana peleka makesi kotini kuzuia maendeleo katika taifa letu la Kenya. Itabidi tuulizane maswali. Ni kweli ama si kweli? Yes, itabidi tuulizane maswali. Haiwezekani ya kwamba Kenya maendeleo ambayo tumekuwa tukingojea miaka nyingi. Mipango ambayo iko katika katiba ya Kenya mipango imepitishwa katika bunge la Kenya 
mipango ambayo wananchi wa Kenya wamepigia kura katika manifesto ya chama wamechagua ati watu wachache wawili watatu wameenda kotini wakahongana kotini mpango hiyo ikasimamishwa barabara ikasimamishwa universal health coverage inasimamishwa mambo ya housing inasimamishwa lazima tuwe na mjadala we must ask ourselves ama namna gani yes lazima tuulizane maswali na ndio mimi nataka niseme we are a democracy we will protect the independence of the judiciary what we will not allow is judicial tyranny and judicial impunity umeweza kuona mtazamaji wangu according to law society of kenya ambayo inaongozwa naye eric thiuri waliweza kusema kwamba unaona hizi vitisho zake William Samui Arapruto kuelekea kwa majaji kuelekea kwa tume ya mahakama vitisho hivi vitakuja kufanya hata majaji kutoka mahakamani kuogopa kuogopa iwapo hawataweza kupeana ushindi kuelekea kwa William Samui Ruto huenda wakaweza kutolewa kwa nyumba na wakapatikana kwa mtu kitu hichi kimeweza kuwaogofia majaji hapa nchini kitu ambacho kimeweza kusababisha majaji pamoja na Lawyer Society of Kenya kuweza kusungumza ambapo wameweza kuita maandamano kwa pamoja kupinga maamuzi na cheche za maneno zake William Samui Arapruto Lawyer Society of Kenya waliweza kuandika hivi kwenye mtandao wa X ambao zamani ulikuwa unafahamika kama Twitter The Law Society of Kenya will call its members to countrywide peaceful purple ribbon protest march next week to affirm our oath publicly to defend the constitution, rule of law and the independence of the judiciary. LSK boss Eric Thiuri stated. Nasikia. Huyu ni msimamizi wa Law Society of Kenya ambapo Mata Karua ni mmoja wao pamoja na watu wengine wameweza kuitisha maandamano kupingana na hii mbovu ya Rais William Samoei Ruto kuweza kutoa cheche za vitisho. Juzi ilikuwa ni ukio mtata. Sasa hivi ni mahakama. Na nielewe mtazamaji wangu. Sasa hivi ni mahakama ambapo huyu Eric Thiura amesema kwamba sasa imebidi kuweza kuandaa maandamano kuanzia next week. Wiki ijayo ili kuweza kuonyesha wa Kenya na kuwaambia kwamba kipindi ambapo waliweza kuingia mahakamani waliweza kukula kiapo kwamba watafanya nini watalinda katiba watalinda haki za bin adam na watalinda sheria na wala zi, wala sio kupokea vitisho ambapo Eric Thiura amesema kwamba maandamano yao yatakuwa yamani lakini wanataka tume ya mahakama hapa nchini kuweza kuheshimiwa Unajua iwapo Law Society of Kenya pamoja na judges hawataweza kuandamana Hii ilikuwa ni mwanzo wa William Samoei Arapruto kutoa vitisho Kesho kesho iwapo hawa hawataweza kuongea kesho vile vile ataweza kuamuru hata jaji fulani aweze kukamatwa kwa sababu ameweza kupingana na sheria zake Just imagine kitu ambacho kinafanya William Samoei Ruto kupiga kelele ni housing levy social insurance health fund ambayo unatozwa 2.75% sio pesa zake ndio zinamfanya analamika ni zako housing levy pesa ni zako kitu ambacho mahakama iliweza kusema kwamba William Ruto kipindi ambapo alikuwa analeta huu mchakato haukuweza kufuata vizuri kwa sababu hatukiweza kuangalia kule bungeni serikali iliweza kutumia pesa wakaweza kuhangana wabunge wakapitisha housing levy wabunge wakapitisha social health insurance fund William Ruto yeye peke yake kipindi ambapo aliweza kuhonga Supreme Court wakapitisha ushindi wake mbona hakukuwa anapiga kelele na ndio maana unaona Law Society of Kenya imeweza kubidi kuweza kuitisha maandamano haikutoshea hapo 
shirika la majaji hapa nchini ambalo linaitwa kwamba linaitwa kama Kenya Judges and Magistrates Association wameweza kumkemea William Samui Arapruto kuhusiana na matamshi yake mabovu kutishia majaji ambao waliweza kutoa uamuzi ambao uko sawa kuweza kuwatetea wa Kenya ambapo William Samui Arapruto ameweza kuwaita wale majaji kutoka mahakamani kwamba wameoza Shirika la majaji likaweza kusema hivi by disobeying the court order the president is disobeying the very constitution which he swore to protect and uphold by trampling upon the independence of the judiciary the rule of law envisages that where any part any party is not satisfied with the decision made by court such party ought to exercise the right of appeal where such a party has been bestowed with public trust they could even approach parliament to put in place laws that are in tandem with our constitutional values and principles nasikia hilo ni shirika la judges and magistrates association hapa nchini ambapo wameweza kutuambia hivi William Samuiruto hatua ya William Samuiruto kuweza kupuuza hukumu kutoka mahakamani ambao umeweza kupiga marufuku wa housing levy umeweza kupiga marufuku kitu ambacho kinaitwa social health insurance fund ameweza kupuuza hukumu ambayo inaitwa Uh, ya kuweza kutupilia mbali ila hatua ya William Samiruto kutaka kuuza parastatals pamoja na maisha cards atakuwa amekiuka ameweza kukiuka ile katiba ambaye aliweza kuinua juu kipindi cha kuapishwa na kusema kwamba atailinda atakuwa amekiuka ile ahadi ambaye aliweza kuitoa upande wa kasarani kwamba ataweza kulinda katiba ya Kenya na kuweza kuiobey kuifuata jinsi ambavyo inasema wakamalizia kusema hivi katika katiba ya Kenya sheria ya Kenya inasema kwamba iwapo hukumu umeweza kutolewa mahakamani na hujaweza kuridhika unao uhuru wa kuweza kukata rufaa ama kuapil serikali imefanya hivyo na badala yake wamegundua kwamba wameshindwa wameanza kulaumu mahakama wanawarushia vitisho hapa na pale wanarushia uhuru Kenyatta vitisho tu kwamba yeye ni ana sponsor kesi mahakamani kwani uhuru Kenyatta is just a retired president hana right ya kuweza kuingilia mahakama at least bas tungesikia ni Raila Amolo Odinga analalamika eti kwamba William Samiruta ameweza kukapcha mahakama ingekuwa something which is sensible lakini sasa kuona rais ambaye yuko mamlakani anasimama na kupiga kelele eti kwamba mahakama imeweza kutekwa nyara na viongozi wa upinzani na shindwa kwamba iwapo huyu ni rais ama ana six sympathy kutoka kwa wakenya i'm even wondering i'm even wondering mtazamaji wangu hmm? i'm even wondering sio mtu ambaye anaitwa ama sio shirika ambalo linaitwa la Kenya Law Society of Kenya peke yake ndilo liliweza kusungumza sio shirika la Kenya Judges and Magistrate Association waliweza kusungumza peke yake. Hapana. Kuna wakili ambaye anaitwa Otiende Amulo. Aliweza kusema hivi naye kwenye mtandao wa kijamii, William Ruto is coming out in his true colors. Court orders mean nothing to him. Hope CJ Matakome will reconsider the soft approach to this regime and assert the full authority of courts if this is not done he will rig 2027 general election and disobey supreme court orders contrary yani huyu wakili bonotiende amola akaweza kutuambia hivi william samiruta ameanza kuonyesha wazi kwamba yeye hataweza kuheshimu uamuzi kutoka mahakamani akaweza kumuuliza CJ Kome tafadhali jitokeze weka rules weka sheria ambazo zinapea heshima mahakama hapa nchini 
kwani usipofanya hivyo William Samui Ara Pluto ataweza kuiba uchaguzi wa 2027 alafu kesi ikienda mahakamani ikipatikana kwamba aliweza kuiba alafu election zikue nullified jinsi ambavyo ziliweza kukuwa nullified 2027 Ruta akatae kukubali kwa sababu atakuwa na mazoea atakuwa na mazoea ya kuweza kupingana na uamuzi wa mahakama Sitaki tukule mingi mtazamaji wangu swali langu ambalo la kuuliza je what is your take what is your take after the law society of kenya decided to call for a countrywide national wide protest ili kuweza kukemea hatua ya William Samoei Ruto kuweza kutisha mahakama hapa nchini ambapo Eric Tiuri mkuu wa lawyer hapa nchini mwakili pamoja na majaji yasameweza kutuambia kwamba iwapo hatua hii haitaweza kukemewa majaji huenda wakaogopa hata we kuweza kutoa uamuzi kutoka mahakamani wazo lako ni lipi wazo lako ni lipi baada ya shirika la majaji hapa nchini kuweza kujitokeza na kukemea hatua ya bwana Ruto kuweza kufanya nini kuweza kutoa vitisho kuelekea kwa tume ya mahakama ambapo ameweza ku rule of law ambayo iliweza kutolewa na mahakama na badala yake William Samoei Ruto ameweza kusema kwamba housing levy itaendelea mbele social health insurance fund itaendelea mbele maisha card itaendelea mbele wazo lako ni lipi hii serikali si unaona inatumia dictatorship wazo lako mtazamaji ni lipi unaona ni vizuri Law Society of Kenya imeweza kuitisha maandamano ama umefanya vibaya. Kama umefanya vizuri vile vile tuambie mchango wako wa maoni. Kama wamefanya vibaya kuweza kuitisha maandamano kulalamikia matusi, machambo pamoja na maneno makali ya William Samoei Arapruto, vile vile unakubalika kuweza kutuambia. Tupatane kwa kada ijayo. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8.